Hej, jeg hedder Sara, og jeg vil gerne fortælle dig om reglerne for familiesammenføring. Hvis du er dansk statsborger og gerne vil have din udenlandske mand eller kone eller kæreste med til Danmark for at bo her, så skal I søge om familiesammenføring. Det kan I gøre på to måder. Efter de danske regler eller efter EU-reglerne. Reglerne kan godt være lidt indviklet at forstå, men i videoen her giver vi jer et overblik over, hvad de overordnet går ud på. Og vi begynder med de danske regler. Inden I søger om familiesammenføring, er der nogle grundlæggende krav, I skal opfylde. For det første skal den ene af jer være dansk statsborger. For det andet skal I begge to være mindst 24 år gamle. For det tredje skal I kunne dokumentere, at I er gift eller har boet sammen i mindst halvandet år. For det fjerde skal den udenlandske partner have besøgt Danmark mindst én gang før. Derudover skal den danske partner være selvforsørgende og må ikke have begået vold mod en ægtefælde inden for de sidste 10 år. Nu skal I møde Jens og Amy. De skal hjælpe med at gøre alle de mange krav og regler mere konkrete og forståelige. Jens er 42 år. Han er dansk statsborger, taler dansk og er gift med Amy. Jens har gået i folkeskolen og på HF i Danmark, men som 20-årig flyttede han til Sydafrika. Her mødte han Amy, som han blev gift med i 2011. Jens er uddannet ingeniør i Sydafrika. Amy er 39 år, sydafrikansk statsborger og har engelsk som modersmål. Hun er uddannet frisør og arbejder 15 timer om ugen. I Jens og Amys tilfælde er der ingen problemer med at søge familiesammenføring, for Jens er dansk statsborger, de er begge over 24 år, og deres hvilesesattest dokumenterer, at de er gift. Så kommer vi til det, der kaldes integrationskravet, som er delt op i seks krav. Og nu skal vi så til at lægge puslespil. For det er sådan, at I tilsammen skal opfylde mindst fire ud af de seks krav, og hver af jer skal opfylde mindst et krav. Det vil sige, at I fx kan vælge at lade den danske partner opfylde tre krav, og den udenlandske partner bare et enkelt. Eller omvendt. I kan også dele dem ligeligt imellem jer, alt efter hvad der passer til jeres situation. Men husk altså, at I tilsammen skal opfylde fire af de seks krav, og at I hver skal opfylde mindst et krav. Som den danske partner skal du. 1. Som minimum have bestået dansk i folkeskolen eller i gymnasiet. Det krav er det eneste krav af de seks, som er obligatorisk. 2. Have bestået mindst 6 års skolegang eller uddannelse i Danmark, hvoraf mindst et år skal være på minimum gymnasieniveau. 3. I mindst 5 år af dit liv at have arbejdet på fuldtid i Danmark, enten som ansat eller som selvstændig. For den udenlandske partner er kravene. 1. At have bestået prøve i dansk 1 eller have dokumentation for engelsk på B1-niveau. Engelskkravet er opfyldt, hvis han eller hun har taget en uddannelse på engelsk i et engelsktalende land. 2. At have haft fuldtidsarbejde i mindst 3 af de seneste 5 år, inden I søger om familiesammenføring. 3. At have bestået mindst et års videregående uddannelse eller en anden uddannelse, der svarer til en dansk erhvervsuddannelse. I skal selvfølgelig kunne dokumentere, at I opfylder kravene. Det var de seks integrationskrav, som skal opfyldes for at kunne søge om familiesammenføring. Lad os lige vende tilbage til Jens og Amy. Jens opfylder dansk kravet, da han har gået i folkeskole og på HF i Danmark. Det gør også, at han samtidig opfylder uddannelseskravet. Til gengæld har han ikke haft arbejde i Danmark. Han har boet det meste af sit voksne liv i Sydafrika. Amy kan som deltidsansat ikke opfylde kravet om lønnet fuldtidsarbejde inden for de sidste fem år. Til gengæld har hun gået på high school og taget en toårig frisøruddannelse i Sydafrika og opfylder altså uddannelseskravet og engelskkravet. Vi kan altså se, at Jens og Amy tilsammen opfylder fire ud af de seks integrationskrav for at kunne søge om familiesammenføring. Og så er vi snart ved at være igennem kravene. Næsten. For der er lige nogle supplerende krav, når Jens og Amy er ankommet til Danmark. Som den danske partner skal Jens have det, der betegnes som en passende bolig i Danmark. Men da Jens og Amy flytter hertil direkte fra udlandet, kan de få udsat opfyldelsen af boligkravet i op til 6 måneder efter Amy har fået sin opholdstilladelse og de er ankommet. Og hvad er så en passende bolig? Det vil sige en bolig med selvstændig indgang. Den skal enten være på 20 kvadratmeter per person, eller have et antal værelser, der svarer til højst to personer per værelse. Og boligen må desuden ikke stå på boligkravslisten. Også kendt som ghettolisten. Jens skal også være selvforsørgende og må ikke modtage kontanthjælp. Han må dog stadig modtage for eksempel pension, SU eller dagpenge. Og så skal Jens stille en bankgaranti på ca. 100.000 kroner. 
Beløbet vil kunne blive nedsat, når Amy har bestået to obligatoriske dansk prøver. Amy skal bestå dansk prøve på A1-niveau og A2-niveau inden for henholdsvis 6 og 9 måneder efter ankomsten til Danmark. Sådan er de danske regler for familiesammenføring. EU-reglerne er mere enkle. Der er i hvert fald ikke som i de danske regler den samme form for hardcore krav. Hvis Jens og Amy vælger at søge familiesammenføring efter EU-reglerne, skal de flytte til et andet EU-land i mindst 6 måneder. Det vigtige er, at de kan dokumentere, at de reelt har boet i det andet EU-land. Det kan de gøre ved f.eks. at kunne vise deres huslejekontrakt, elregninger og lønsedler. Når Jens og Amy har det på plads, kan de søge om familiesammenføring til Danmark. Sådan er EU-reglerne. Det var, hvad jeg havde at fortælle om familiesammenføring. Som sagt kan de mange krav godt virke uoverskuelige. Så hvis I synes, det er både svært og besværligt at hit rundt i, så kontakt vores jurister, som sidder klar til at hjælpe jer. Både med at forklare reglerne og rådgive jer om, hvordan I udfylder ansøgningen. Rådgivningen er gratis, mens selve sagsbehandlingen, altså hvis I for eksempel gerne vil have hjælp til at gennemgå ansøgningen og dokumenterne, skal tilkøbes. I kan kontakte os på telefon eller e-mail. På dagens.dk-familiesammenføring kan I også læse mere om de krav, I skal opfylde. Held og lykke med familiesammenføringen.